la parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Barile ha accolto un invito, per chi crede naturalmente, dello Spirito Santo. Una bellissima giornata carismatica, una giornata di preghiera, una giornata di fede. Chi crede o chi non crede, comunque è bello incontrarsi, è bello confrontarsi, ma soprattutto è bello ascoltare. E allora ha partecipato a questa giornata carismatica Hironi Spuldaro, un carismatico conosciuto in tutto il mondo, proveniente dal Brasile, che ha donato eh, ai numerosissimi presenti qui nella chiesa presso il convento a Barile, nella chiesa del Carmine, preghiere, lode al Signore, ringraziamenti, preghiere di guarigione, preghiere di liberazione. Ed è con noi, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, benvenuto a TG7 Basilicata. Ironi, quanto oggi è importante evangelizzare, lei gira tutto il mondo, in tutti i continenti ha detto, i tempi moderni, noi pensiamo che ci sia la tecnologia, la modernità, tutto quello che vogliamo, ma per chi crede, quanto sia importante oggi valorizzare attraverso questi strumenti che è internet o come fa lei che gira tutto il mondo? L'evangelizzazione è qualcosa di necessaria per i nostri giorni. João Paulo II pedia che il mondo evangelizzasse di tutti i modi. Giovanni Paolo II diceva che il mondo doveva essere evangelizzato in tutti i modi. E che dovremmo usare i mezzi moderni per evangelizzare. E dobbiamo usare i mezzi moderni per evangelizzare. A Bíblia também nos diz. Anche la Bibbia ci dice. Aquilo che ci ha detto o pé do ouvido. Tudo aquilo que está todo dito aludito deve ser publicado de cima dos dite, telhados. Ditelo sopra i tetti. E eu creio que hoje a rádio, a televisão, a internet. E eu credo que hoje a rádio, a televisão, a internet. É a publicação do evangelho. E deve fazer a publicação do evangelho. É. Há tantas distâncias que não sabemos aonde chega. Porque rajunge distâncias que não sabíamos fino a dove pode arrivar. A televisão e a internet hoje se tornaram grandes catedrais. A televisão e a internet são diventados hoje grandes catedrais. Aonde milhares e milhões de pessoas no mundo todo são evangelizadas. Dove milhares e milhares de pessoas em todo o mundo vêm evangelizadas. Voltam a se encontrar com Deus. E tornam a encontrar-se com Deus. Eu tenho visto esses testemunhos no mundo todo. E eu vi isso com estas testemunhanças em todo o mundo. E a evangelização é necessária também. E a evangelização é também necessária porque porque é a nossa vocação. Porque é a nossa vocação. É o munos do nosso batismo. É o munos do nosso batismo. Todo batizado deve se tornar um Cristo. Tutti i battezzati devono diventare un Cristo. Por isso ele tem o título de per cristão. Per quello che ha il titolo di cristiano. Para se tornar um Cristo no mundo. E per diventare un Cristo nel mondo. É preciso anunciar o evangelho. C'è bisogno di annunciare il vangelo. E não de qualquer maneira. E não em qualquer maneira. Mas a partir do batismo. Ma a partire dal battesimo nello spirito. Ironi, quindi abbiamo detto quanto sia importante eh, evangelizzare, quanto sia importante l'ascolto, ma io mi chiedo ma come mai quando ci sono dei carismatici che vengono da, da ogni parte le chiese si riempiono, sono piene di gente, come mai in altri tempi poi o durante le sante messe, durante le celebrazioni, in altri momenti le chiese purtroppo non sono tanto piene? As pessoas precisam ver os sinais. As pessoas têm necessidade de ver os sinais. Jesus, por onde passava? Jesus, ovunque passava. Os milagres aconteciam. Acadevano i miracoli. E esses milagres atraíam as multidões. E questi miracoli attiravano le moltitudini. E Jesus vai dizer aos seus discípulos. E Jesus diz aos seus discípulos. Que depois se tornam seus apóstolos. Que dopo diventano i suoi apostoli. Recebereis o meu espírito. Ricevereis il mio spirito. Sereis minhas testemunhas. 
avete le mie, i miei testimoni e per lo mio spirito farò cose maiori do che a quella e grazie al mio spirito farete cose più grandi di quello che ho fatto la igreja primitiva era accompagnata di molti milagri la chiesa primitiva era accompagnata di molti miracoli e dice il libro do atto dos apostoli e dice nel libro degli atti degli apostoli cada dia mais a igreja crescia ogni giorno la chiesa cresceva in quantità in numero in grazia in grazie e in conoscenza e in conoscenza la rinnovazione carismatica ha questo papel fondamentale nella igreja il rinnovamento carismatico ha questo ruolo fondamentale nella chiesa essa è sua vocazione e questa è la sua vocazione propagare il battesimo nello spirito portare nel mondo il battesimo nello spirito esercitare os carismi e esercitare i carismi e automaticamente os milagri e automaticamente i miracoli si manifestano ma è buono a gente intendere una cosa ma dobbiamo capire una cosa molto più carismatica più carismatica do che un movimento carismatico che la, il rinnovamento carismatico è la chiesa cattolica è la chiesa cattolica perché nello spirito sta plenamente perché nella chiesa cattolica sta lo spirito santo nella sua pienezza nos bispos, nei vescovi nos sacerdotes, nei sacerdoti na dottrina nella dottrina che viene insegnata a quello che ovviamo nella liturgia della messa ciò che ascoltiamo nella liturgia della messa quando entriamo nella messa quando entriamo a partecipare nella messa quando ovviamo la parola quando ascoltiamo la parola nel mondo intero in tutto il mondo in tutte le lingue in tutte le lingue è proclamata la stessa parola e viene proclamata la stessa parola e lì acontece il battesimo e lì avviene lo spirito santo molte persone oggi deixaron di ir a messa molte persone oggi hanno smesso di andare a messa non c'è nessun momento di orazione e non c'è nessun momento di preghiera mesmo che sia orazione in lingua anche che so, quella che sia preghiera in lingue a profezie profezie os milagres, o miracoli nada è maior do che a santa nulla è più grande della santa messa quindi então, questi nostri incontri è per despertare questo nelle allora, persone allora questi nostri incontri è per risvegliare le persone a che vadano nuovamente a messa perché a partecipare alla messa perché tornino a partecipare alla messa perché a si confessare perché tornino a confessarsi frequentemente perché ore con la parola e perché preghino con la parola Gesù e che fa, facciano digiuni preghino il rosario e la, la divina misericordia e grandi milagri e allora vengono grandi miracoli Un'ultima domanda, Ironi, poi ti lasciamo e lasciami aggiungere però, diciamolo, più esorcisti nelle diocesi, perché ce ne sono pochi, e anche se certo i sacerdoti sono un gran dono del Signore, però esorcisti ce ne vogliono di più. Um, Un'ultima cosa, tu hai detto uh, la cosa più importante per un cristiano è credere, questa è la parola chiave. E poi ancora un'altra cosa, la tua lettura di... Quella che è l'attualità del mondo, guerre, violenze di ogni tipo, tra i popoli, nelle famiglie, eh, violenze fisiche e psicologiche, la tua lettura? O mundo de hoje deixou de seguir a verdade. Il mondo di oggi ha smesso di seguire la verità. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. La Bíblia diz: conoscerete la verità. E sereis verdadeiramente liberi. E sarete veramente liberi. liberi. Infelizmente. Purtroppo. Dentro da igreja. Dentro da stessa chiesa. Fora da igreja. Ou fora da chiesa. O mundo está tomado pelas ideologias. Il mondo è stato attaccato, viene attaccato dalle ideologie. Ideologia é ideia humana. Perché l'ideologia che cosa è? È un'idea umana. A palavra de Deus. Invece la parola di Dio che liberta. È libera. Non è ideologia. Non è l'ideologia che libera. Non è os cursos di autoajuto. Non sono i corsi di autoaiuto. Quando si damos a ideologie e a cursos di autoajuto. Quando noi eh, ci mh, impegniamo in fare eh, in credere nelle ideologie oppure cerchiamo i corsi di autoaiuto. Allora le guerre avvengono ancora più intensamente. Eh, as doenças vão aumentar. E le malattie aumentano. As crises no mundo vão Le crisi nel mondo aumentano. E hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E hoje nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. As pessoas não querem mais seguir a Deus. Le persone non vogliono più seguire a Dio. E muitos estão se declarando satânicos. E tanti addirittura si dichiarano satanici. Muitos estão negando a fé. Tanti negano la fede. E estão seguindo ideologias diabólicas. Estão seguindo ideologias diabólicas. É isso que causa a guerra. E questo è quello che causa la guerra. É isso que causa as mortes. É questo che causa 
causa le morti. Causa todo o caos que está no e tutto questo causa tutto il caos che c'è nel mondo. Precisamos voltar a Deus. Dobbiamo tornare a Dio. Orar mais. Pregare di più. Estar mais na presença Dobbiamo de Deus. Dobbiamo essere di più e nella presenza di Dio. E vivere a plenitude do batismo. E vivere nella pienezza del battesimo dello Spirito. O mundo usa bomba atômica. Il bom, il mondo usa la bomba atômica. O mundo usa as guerras nucleares. E il mondo può usare le guerre nucleari. Hoje as guerras não são mais com armas de fogo. Ah, hoje as guerras não são mais com armas de fogo. Hoje as guerras são cibernéticas. Hoje ci sono le guerre anche cibernetiche. Um botão apertado. E schiacciano um botão e tudo se pode destruir. Nós temos armas mais potentes do que essas guerras. Mas nós abbiamo ancora armi più potente di queste guerre cibernetiche. Nós temos armas mais potentes do que a bomba atômica. Nós abbiamo le armi più potenti della bomba atomica. As, essas nossas armas elas desarmam as bombas atômicas. E queste nostre armi annullano queste bombe atomiche. E qual é essa arma? E qual é questa arma? O batismo, Il battesimo nello spirito. spirito. A intimidade L'intimità con Dio. A vita sacramentale. La vita sacramentale. Buscar na palavra Cercare di Deus. Cercare nella parola di Dio. E non no mundo. E non nel mondo. E o mundo será e il mondo diventerà migliore. Aliás, São João no Apocalipse vai dizer. E Giovanni dice nell'Apocalisse. O mundo passará por uma grande divisão. Il mondo uh, nel mondo ci sarà una grande divisione saranno separati le ovelhas dos cabritos e saranno separate le pecore dai cap delle capre le persone del bene con le le persone del bene con le dalle persone del male ma ainda non è il fine del mondo ma non è ancora la fine del mondo dopo di ci sarà un nuovo cielo e una nuova terra dopo di ci sarà un cielo nuovo e una terra nuova è isso che noi lottiamo e quello per questo noi dobbiamo lottare e Gesù virà allora Gesù tornerà e noi che viviamo con la parola di Dio e noi che viviamo con la parola di Dio noi vedremo la vita Eterna. Noi vedremo la vita eterna. E aqueles che rejeitaram la parola di Dio. E coloro che hanno rifiutato la parola di Dio. Terão a morte eterna. Avranno la morte eterna. Dio está vivo. Dio è vivo. Dio funziona. Dio funziona. Dio nunca abbandonerà un uomo. Dio non abbandonerà mai un uomo o una donna di fede. Se você estava distante di Dio. Se voi eh, eravate distanti di Dio. Volte per Dio. Torna a Dio. Non tenha medo da guerra. Non ave, abbiate paura della guerra. Non tenha medo da pandemia. Non abbiate paura delle pandemie. Non tenha medo di nessun mortale. E non abbiate paura di nessun mortale. O único temor che noi dobbiamo avere. L'unico timore che dobbiamo avere. È stare fuori dalla grazia. È essere fuori dalla grazia. Grazie a Dio. Dio ti benedica. Amen. Grazie.